পোস্ট গ্রাজুয়েশনে তুমি যে সাবজেক্টে পরীক্ষা দিতে যাও না কেন ইলেকট্রেশনের মিনিমাম এই পড়াগুলো তোমাকে পড়ে যেতে হবে তো ইলেকট্রেশনটা কি ইট ইজ দ্য প্রসেস অফ ফরমেশন এন্ড এক্সপালশন অফ মিল্ক তো এখানে দেখো দ্য প্রসেস অফ ফরমেশন এন্ড সিক্রেশন অফ মিল্ক ইন দ্য এলভিলি অফ দ্য ব্রেস্ট এন্ড ইট এক্সপালশন ফ্রম মেমারিগ্যালেন্ট স্কল ইলেকট্রেশন তো ফেজেস অফ ইলেকট্রেশনের মধ্যে মেমোজেনিস ইলেকট্রোজেনিস ইলেকট্রোপয়েসি ইজেকশন অফ দ্য মিল্ক এইগুলোতে কোন হরমোন আর রেসপন্সিবল এটিআই পরীক্ষাতে বারবার আসে তো এখন ব্রেস্টের হিস্টোলজিতে দেখো এখানে কিন্তু এগুলো হচ্ছে অ্যালভিউলি অনেকগুলো অ্যালভিউলি প্রতিটা অ্যালভিউলিতে একটা করিয়া ডাকটিউল আছে এই যে আমি একটা অ্যালভিউলি আছে আর ডাকটিউল আছে তো এই ক্লাস্টার অফ অ্যালভিউলি অনেকগুলো অ্যালভিউলি একসঙ্গে হইয়া লোবিউল হয় আর ডাকটিউলগুলো একসঙ্গে হইয়া ল্যাকটিফারাস ডাক হয় সুতরাং এখানে অ্যালভিউলিগুলো একসঙ্গে হইয়া লোবিউল হয় এবং ল্যাকটি ডাকটিউলগুলো একসঙ্গে হইয়া ল্যাকটিফারাস ডাক হয় সেরকম অনেকগুলো ল্যাকটিফারাস ডাক ওপেন করে নিপেলে নিপেলে ওপেন করার আগে এখানে একটা সোয়েলেন থাকে সেটা হচ্ছে ল্যাকটিফারাস সাইনাস এই ল্যাকটিফারাস সাইনাসে ল্যাকটেটিং মাদারের কিছু মিল্ক স্টোর থাকে আর এখান থেকে কিন্তু এই যে লোবিউলগুলো থেকে মিল্ক ফরমেশন হয় মিল্ক ফরমেশন হয় তাহলে এখন আসো এটা ছাড়া এইখানে অনেকগুলো ফ্যাট আছে ফ্যাট সেল এবং ফ্যাট সেলের পাশাপাশি তোমার ফ্যাব্রেস টিস্যু আছে তারপরে ব্লাড প্রেসেল আছে নার্ভ আছে এই ফ্যাটের উপরে ব্রেস্টের সাইজটা ডিপেন্ড করে সুতরাং ব্রেস্টের সাইজ বড় হোক ছোটো হোক মিল্ক ফরমেশন যেহেতু লোবিউলের উপর ডিপেন্ড করে মিল্ক ফরমেশন সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকবে আর একটা কথা মনে রাখতো ভাত মানেই হচ্ছে ফ্যাট আর গ্লুকোজ ইজ লাইফোজেনিক সেই জন্য যারা যারা বেশি পরিমাণে ভাত খায় তাদের এখানে ফ্যাট প্রচুর পরিমাণ ডিপোজিশন হয় তাহলে হিস্টোলজির মধ্যে ব্রেস্টের হিস্টোলজির মধ্যে এখন দেখো এর আগে যে কোনো একটা অর্গানের হিস্টোলজির মধ্যে প্যারেনকাইমে আসবে স্টোমা আসবে প্যারেনকাইমে হচ্ছে ওই অর্গানের মেইন টিস্যুগুলো আর স্টোমা হচ্ছে সাপোর্টিং টিস্যু যেমন লিভারের হিস্টোলজিকে লিভারের হিস্টোলজির মধ্যে প্যারেনকাইমাতে হ্যাপাটোসাইট থাকবে আর স্টোমার স্টোমার মধ্যে সাপোর্টিং সেলের মধ্যে তোমার ওই যে গ্লিসনস ক্যাপসুল থাকবে তারপরে ভিতরে বাইল ডাকটিউল থাকবে তারপরে আটারি থাকবে ভেইন থাকবে নার্ভ থাকবে এটা হচ্ছে সাপোর্টিং সেল তাহলে ব্রেস্টের মধ্যে কী থাকবে ব্রেস্টের মধ্যে প্যারেনকাইমের মধ্যে ওই যে অ্যালবুলি আর লোবিউল এটা হচ্ছে মেইন সেল আর অ্যাস্টোমা থাকবে এখানের মধ্যে যে ডাকগুলো আছে ডাক ফাইব্রেস টিস্যু ফ্যাট লিগামেন্ট অফ কুপার নার ফাইবার আচ্ছা লিগামেন্টস অফ কুপার সম্বন্ধে একটু কথা বলি এটা হচ্ছে এই যে এটা তো ব্রেস্ট ব্রেস্টের এই যে স্কিন থেকে লিগামেন্ট অফ কুপার এই স্কিনকে অ্যাঙ্কর করে পিছনের দিকে চলে গিয়ে এই ব্রেস্টটা শেপ মেনটেন করে কোন প্রেগনেন্ট মহিলার এখানে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাট ডিপোজিশন হইয়া লিগামেন্ট অফ কুপারের ইলেকট্রিসিটি নষ্ট হয় সেই জন্য প্যারাসুইম্যানদের ব্রেস্ট প্যান্ডুলাস থাকে তাহলে এখন আসো এই যে প্যারেনকাইমের মধ্যে অ্যালবিউল এবং লোবিউল আছে না এইগুলো ডেভেলপ করে প্রোজেস্ট্রন প্রোজেস্ট্রন এইগুলোকে ডেভেলপমেন্ট করে আর অ্যাস্টোমার মধ্যে এইগুলোকে ডেভেলপ করে স্টুজেন তাহলে অ্যাস্টোমার মধ্যে কি স্টুজেন্ট ছাড়া আর কেউ হেল্প করে না হ্যাঁ প্রোজেস্ট্রন হেল্প করে আবার প্যারেনকাইমাতে স্টুজেন হেল্প করে তবে প্যারেনকাইমার জন্য মেইনলি প্রোজেস্টন অ্যাস্টোমার জন্য মেইনলি স্টুজেন মনে রাখার জন্য বলতেছি এখানে প্যারেনকাইমে পি প্রোজেস্টন পি অ্যাস্টোমা এস স্টুজেনেস সুতরাং এটাই হচ্ছে মেমোজেনেসিস এখন আসো এই যে একটা আমি তোমাকে অ্যালভিউলি আঁকছি না অ্যালভিউলির ভিতরে কিন্তু সিম্পল ইপিথেলিয়াম আর বাইরের দিকে মাইউপিথেলিয়াল সেল থাকে তো ভিতরে এখানে কিন্তু মিল্ক ফরমেশন হয় এই মিল্ক ফরমেশনকে বলা হয় ল্যাকটোজেনেসিস এবং এটা করে প্রোলাকটিন হরমোনে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর চতুষ্পার্শ্বে যে মাইউপিথেলিয়াল সেল আছে এগুলো যখন কন্ট্রাক্ট হবে তখন মিল্ক ইজেকশন হবে ইজেকশন অফ মিল্ক এটাকে কন্ট্রাক্ট করে অক্সিটোসিন সুতরাং ইজেকশন অফ মিল্ক করে অক্সিটোসিনে ল্যাকটোজেনেসিস মিল্ক ফরমেশন করে প্রোলাকটিনে এবং মেমোজেনেসিসের মধ্যে প্যারেনকাইমা করে প্রোজেস্টনে অ্যাস্টোমা করে স্টুজেনে আর এই যে এখানে মিল্ক ফরমেশন হয় না ল্যাকটোজেনেসিস এটার মেনটেন করাকে ধরো এরা ল্যাকটেশনে তো মিনিমাম দুই বছর থাকে না এই ল্যাকটোজেনেসিসটাকে দুই বছর যাবৎ মেনটেন করার যে প্রসেস সে প্রসেসকে বলা হয় ল্যাকটোপয়সিস এই যে কন্টিনিউয়েশন অফ দ্য ল্যাকটোজেনেসিস এর আন্ডারে এই ল্যাকটোপয়সিস করে ল্যাকটোজেনেসিসকে কন্টিনিউয়েশন করে এই পাঁচটা হরমোন গ্রোথ হরমোন থাইরোক্সিন অ্যাসিটিয়াস কোটিসোল এবং ল্যাকটো ল্যাকটোট্রপিক হরমোন এই পাঁচটা হরমোন তাহলে যেইটা পরীক্ষাতে সবসময় আসে মেমোজেনেসিস পোজেস্টার এবং স্টুজেন ল্যাকটোজেনেসিসের মধ্যে প্রোলাকটিন ল্যাকটোপয়সিসের মধ্যে পাঁচটা হরমোন এবং ইজেকশন অফ দ্য মিল্কের মধ্যে অক্সিটোসিন এটা বারবার তুমি পড়ার চেষ্টা করবো আর কি এখন আসো মিল্ক ইজেকশন রিফ্লেক্স তার
এই যে মেমারি গ্ল্যান্ডের যে মেইনলি নিপেলে মেমারি গ্ল্যান্ডের মেইনলি নিপেলে টাচ রিসিপ্টর থাকে প্রচুর পরিমাণে প্ল্যান্টি অফ টাচ রিসিপ্টর যখন বাচ্চা এগুলো সাক করবে তখন টাচ রিসেপ্টরগুলো অ্যাস্টুমুলেশন হবে এই অ্যাস্টুমুলেশনের এই ডিসচার্জটা সোমাটিক এফার এন্ড নার্ভ ফাইবারের মাধ্যমে হাইপোথ্যালামাসের সুপ্রপটিক নিউক্লিয়াস এবং প্যারাবেন্টিকুলো নিউক্লিয়াসে যাবে এই সুপ্রপটিক এবং প্যারাবেন্টিকুলো নিউক্লিয়াস থেকে তখন পুষ্টের পিটুটারিতে অক্সিটোসিন রিলিজ করবে এই অক্সিটোসিন ব্লাডের মাধ্যমে এখানে মাইউপিথিলিয়াল সেলে এসে অ্যালবুলিকে কন্ট্রাক্ট করবে এবং মিল্ক ইজেকশান করবে সুতরাং মিল্ক ইজেকশান রিফ্লেক্সের মধ্যে মেইনলি কাজ করে অক্সিটোসিন এখন ধরো একটা মেয়ে পিউবার্টির সময় কি হয় ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ব্রেস্টকে থেলার কি বলে এক্সিলেরি এম পিউবি খেয়ার ডেভেলপমেন্টকে পিউবার কি বলে এবং মিনিস্ট্রেশন প্রথম মিনিস্ট্রেশনকে মেনার কি বলতো মেনার্কির আগে কিন্তু এই দুইটা হয় তারপর মেনার কি হয় পিউবার্টিতে অ্যাড্রেনাল কটেক্সে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্ড্রোজেন রিলিজ করি এটাকে বলা হয় অ্যাড্রেনার কি আর পিউবার্টিতে মেন্টাল চেঞ্জের মধ্যে সেক্সুয়াল ডিজিয়ার হয় আর এই যে এক পিউবার্টিতে চাইলে প্যারেন্ট ক্যাম্প এবং অ্যাস্ট্রোমা ডেভেলপ হয় শুধু কিন্তু এখানে মিল্ক ফরমেশান হবে না এই পিউবার্টিতে মেইনলি এখানে ফ্যাট ডিপোজিশন হয় বুঝছো এই যে দেখো এখানে ফ্যাট ডিপোজিশন হয়েছে তো এইখানে যে ফ্যাট ডিপোজিশন হইতে হইতে এই স্কিনের এখানে এক টোডাম আছে ওখান থেকে কিন্তু এক টোডার্মাল রিস থেকে এই যে ব্রেস্ট ডেভেলপ হয়ে ডাকগুলো পিছন দিকে যায় অর্থাৎ ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট সামনের থেকে পিছনে প্রথমে ফ্যাট ডিপোজিশন হবে তারপর এখান থেকে ডাকগুলো সামনের থেকে পিছন দিকে যাবে তাহলে ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট করতে হয় এক টোডার্মাল রিস থেকে ডেভেলপমেন্ট হয় তো এখানে একজিলেতে একজিলে থেকে একজিলেতে ব্রেস্ট ফরমেশন হয় ও একজিলে থেকে গ্রয়েন পর্যন্ত এই লাইনটাকে বলা হয় মিল্ক লাইন দুই পাশে দুটো মিল্ক লাইন আছে ব্রেস্ট যদি মাল্টিপল হয় তাহলে এই মিল্ক লাইনের উপরেই কিন্তু ফর্মে থাকবে ও পলিমাজিয়া পলিথেলিয়া এগুলো কিন্তু মিল্ক লাইনেই থাকে তো যা হোক এখন ডিউরিং প্রেগনেন্সিতে প্রেগনেন্সির প্রথম ছয় মাসে এইখানে অ্যালভিউলিগুলো প্রচুর পরিমাণে নতুন নতুন অ্যালভিউলি ফরমেশান হয় কিন্তু মিল্ক ফরমেশান হয় না আর সেকেন্ড হাফ অব দ্য প্রেগনেন্সিতে এখানেও গ্ল্যান্ডুলার টিস্যু প্রচুর পরিমাণে ডেভেলপ হবে আর জেস্টেশনাল পিরিয়ডের একেবারে শেষের দিকে জাস্ট বিফোর দ্য এন্ড অব দ্য জেস্টেশনাল পিরিয়ড প্রোডাকশন অব মিল্ক হবে যেটাকে আমরা শাল দুধ বলি অথবা কোলোস্ট্রাম বলি তো যা হোক বাচ্চা যখন জন্ম হয় তখন কিন্তু মেমারি গ্ল্যান্ড রুডিমেন্টারি থাকে এবং নিপেলটা টাইনি থাকে অ্যান্ড ফিউ রেডিয়েটিং ডাক থাকে হাইপার প্রোলাকটিনিমিয়ার কস আর গাইনোকোমিশিয়ার কস এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ তো এত দামি পরীক্ষার হলে এটা ভালো করে না পড়ে যাওয়া মানে মহা অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় হাইপার প্রোলাকটিনিমিয়া কি ব্লাডে প্রোলাকটিনের পরিমাণ বেশি প্রোলাকটিনের কাজ কি মিল্ক ফরমেশান ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট নয় ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট কে করে স্টুজেন পোজেস্টন তাহলে হাইপার প্রোলাকটিমিয়াতে মিল্ক ফরমেশান বেশি হয় তার মানে ল্যাকটেটিং প্রসেস বেশি বেশি হয় কিন্তু যদি বাচ্চা ব্রেস্ট ফিট করতে না পারে তাহলে ব্রেস্টের মধ্যে মিল্কগুলো জমা হইয়া থাকবে না এবং মিল্কগুলো কন্টিনিউয়াস সিক্রেশন হবে না তখন এইটাকে বলা হয় গ্যালাকটোরিয়া তো যা হোক প্রোলাকটিন স্টুমুলেট মিল সিক্রেশন বাট নট ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট গ্যালাকটোরিয়া ইজ রিয়ার ইন মেল আর এটার সঙ্গে সাধারণত হাইপোগোনাডিজম আর রিলেটেড তো যা হোক কজিওলজি আমি ডেভিডসন দেশ থেকে দিছি এটা পুরোপুরি মুখস্থ করে ফেলবা বিশেষ করে ফিজিওলজিক্যাল কস প্যাথোলজিক্যাল কস রিয়ার কস আনকমন কস তারপর ড্রাগ কস এগুলো মুখস্থ করে ফেলতে হবে তো যা হোক কোনো মহিলার মনে করা গ্যালাকটুরিয়া হইল তার মানে প্রচুর পরিমাণে মিল্ক ফরমেশন হচ্ছে কিন্তু ব্রেস্ট ফিট হচ্ছে না এজ এ রেজাল্ট মিল্ক কন্টিনিউয়াস সিক্রেশন হইতে থাকবে এবং ব্রেস্টে প্রচণ্ড ব্যথা হইতে থাকবে সে ক্ষেত্রে আমরা দুটো চিকিৎসা দিব একটা হচ্ছে মিল্ক সাপ্রেসিং ড্রাগ ব্রোমোকিপটিন কারবারগুলিন আর ব্রেস্ট পাম করে আমরা মিল্কগুলোকে বের করে আনার চেষ্টা করব তো যা হোক গাইনোকোমিশিয়া এখানে গাইনোকোমিশিয়া কিন্তু গাইনো কমাস্টিয়া না এটা উচ্চারণ গাইনোকোমিশিয়া প্রেজেন্স অব গ্ল্যান্ডুলার ব্রেস্ট টিস্যু ইন মেল মানে পুরুষ মানুষের ফিমেল ব্রেস্ট এটা হচ্ছে গাইনোকোমিশিয়া ইট ইজ ডিউ টু ইম্বালেন্স বিটুইন অ্যান্ড্রোজেন অ্যান্ড স্টুজেন অ্যাক্টিভিটি আর এই গাইনোকোমিশিয়ার সঙ্গে প্রোলাকটিনের কোনো সম্পর্ক নেই গাইনোকোমিশিয়া হচ্ছে মেইলে ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট আর প্রোলাকটিন হচ্ছে মিল ফরমেশান দুটো কিন্তু আলাদা জিনিস এটার সঙ্গে এটার কোনো সম্পর্ক নেই তো এখন গাইনো কমিশিয়ার কজিওলজি বেশি দামি প্রথমে ইডিওপ্যাথিক ফিজিওলজিক্যাল কজ ড্রাগ কজের মধ্যে একটা মুখস্থ করে ফেলতে হবে সেমিটিডিন ডিগক্সিন অ্যান্টি অ্যান্ড্রোজেন স্পাইনোলেকট্রোন সাম এক্সোজেন অ্যানাবলিক অ্যাস্টিরয়েড 
कैनाबिस हाइपोगोनाडिज्म कारण गायनोकमिशिया होते एंड्रोजें सिक्रेटिंग सिनड्रोम कारण होते स्ट्रोजें एक्सेस जो ब्लाड है जमन लिभार फेलिवरे स्ट्रोजें मेटाबलिजम होते ना लिभारे से ब्लाड स्ट्रोजें लेवल बेसि से गायनोकमिशिया होते स्ट्रोजें सिक्रेटिंग ट्यूमार ह्यूमैन कोरियो गोनाट्रोभिन सिक्रेटिंग ट्यूमार एट टेस्टिस लांग है और यटार कारण गायनोकमिशिया होते